웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트의 온비포 셀 데이터 체인지 이벤트에 대해 알아보겠습니다. 온비포 셀 데이터 체인지 이벤트는 셀 데이터가 변경되기 전에 발생합니다. 즉, 데이터 리스트와 그리드 뷰가 바인딩된 상태에서 그리드 뷰의 셀 데이터, 즉, 데이터 리스트의 데이터를 변경하면 해당 데이터가 실제로 변경되기 직전에 발생합니다. 온비포 셀 데이터 체인지 이벤트 함수의 반환 값에 따라 실제 데이터 리스트의 데이터 변경 여부가 결정됩니다. 이벤트 함수가 펄스를 반환하면 데이터는 변경되지 않고 트루를 반환할 경우에만 그리드 뷰 셀에서 변경한 데이터가 데이터 리스트에 반영됩니다. 사용 예입니다. 그리드 뷰의 셀 데이터가 변경될 경우 실행할 함수를 정의하십시오. 그리고 이 이벤트 함수는 실행 결과를 트루 혹은 펄스로 반환해야 합니다. 펄스가 반환될 경우 변경된 데이터가 데이터 리스트에 반영되지 않습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 그리드 뷰는 데이터 리스트 1과 바인딩 되어져 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰의 셀 데이터를 변경해 보겠습니다. 하비 컬럼의 데이터를 변경합니다. 일부 행에서는 다른 항목을 선택하고 또 다른 행에서는 셀의 데이터를 삭제해 보겠습니다. 하비 컬럼의 값을 다른 값으로 변경하는 것도 가능하고 완전히 삭제하는 것도 모두 가능합니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭으로 이동하여 데이터 리스트를 선택합니다. 프라퍼티 뷰의 이벤트 탭에서 추가할 이벤트를 선택하고 스크립트 버튼을 클릭합니다. 혹은 데이터 리스트를 우클릭한 후 추가할 이벤트를 선택합니다. 스크립트 탭에 이벤트 함수를 작성하기 위한 코드가 자동 생성됩니다. 하비 컬럼에서 기존 데이터를 삭제만 하고 새로 데이터를 입력하지 않는 경우에 펄시를 반환하는 코드입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하비 컬럼에서 데이터를 변경해 보겠습니다. 셀의 전체 데이터를 삭제하고 새로 데이터를 입력하지 않으면 데이터가 변경되지 않습니다. 앞에서 작성한 이벤트 핸들러가 펄시를 반환하기 때문에 데이터 변경, 즉, 셀 데이터 삭제가 반영되지 않는 것입니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.